దీపావళి మన దేశంలోని ఎక్కువ గ్రామం నుంచి అమెరికా వైట్ హౌస్ వరకు ఎంతో సందడిగా జరుపుకునే పండుగ సేఫ్ గా జరుపుకుంటే దీపావళి ఎంతటి వెలుగునిస్తుందో కేర్లెస్ గా బాణసం చాలిస్తే అంతే విషాదం మిగులుస్తుంది చైనా క్రేకర్స్ మార్కెట్ ను ముంచెత్తుతున్నాయి జనావాసాల మధ్య బాణసంచ అమ్ముతూ ఉండడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి దీపావళికి హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది ప్రతి ఏటా అశ్విని మాసం అమావాస్య తిథి నాడు కార్తీక పాఠ్యమి రోజున జరుపుకుంటారు ఈ పవిత్రమైన రోజున లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు చెడుపై మంచి గెలుపును సూచిస్తుంది దివాళి రావణుణ్ణి చంపిన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చారని ప్రజల్ని హింసించిన నరకాసుర వధ తర్వాత ప్రజలంతా ఆనందంగా వీధుల్లోకి వచ్చి దీపావళి జరుపుకున్నారు ఆ రోజు జనమంతా ఆనందంగా దీపాలు వెలిగించి టపాసులు కాలుస్తూ ఉంటారు దీపావళి అంటే దీపాల వరస అని అర్థం దీపాలు వెలిగించి కుటుంబ సభ్యులతో సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకోవాలి బాణ సంచ కాల్చినప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లేకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే దీపావళి విషాద పండుగగా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకే ప్రభుత్వం కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే చాలా జాగ్రత్తలు చెబుతూ ఉంటుంది గత కొన్నేళ్ల నుంచి పండుగకు ముందు నుంచే అక్రమ టపాసులు ధంధన్మంటూ పేలుతున్నాయి ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా జనావాసాల మధ్య ఏర్పాటు చేస్తున్న బాణసంచా దుకాణాలు గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి బెలుగుల పండుగకు ముందే బాణసంచా పేలుతూ ఉండటంతో జనం ఆందోళనకు గురవుతున్నారు హైదరాబాద్ సుల్తాన్ బజార్ లో ఇలాగే బాణసంచా పేలటంతో జనం భయాందోళనకు గురయ్యారు తొక్కిసలాటలు పలువురికి గాయాలయ్యాయి దాదాపు కోటి రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరిగింది హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో దీపావళి టపాసులు పేలటంతో దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు యాకత్పుర రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలోనే రెయిన్ బజార్ లో ఈ ఘటన జరిగింది ఓ ఇంట్లో టపాసులు అక్రమంగా నిల్వ ఉంచగా ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి దీపావళి రోజు టపాసులు అమ్మేందుకు తమ ఇంట్లో నిల్వ చేయడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది అబిట్స్ లోని బొగ్గులకుంటలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో కొత్త కోణాలు బయటపడ్డాయి బాణసంచా విక్రయానికి ఓ చోట అనుమతి పొంది మరో చోట అమ్మకాలు సాగించినట్లు తేలింది ప్రమాదం జరిగిన భవనంలో కనీసం ఫైర్ సేఫ్టీ లేకపోవడంతో మంటలు భారీగా వ్యాపించాయి నిబంధనలు పాటించకపోతే కఠిన చర్యలంటూ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ హెచ్చరిస్తున్నా పెద్దగా పాటించుకోవటం లేదు బాణసంచా విక్రయాల సీజన్ కావడంతో పోలీసుల కళ్లు కప్పి వ్యాపారులు చెలరేగిపోతున్నారు నిషేధం ఉన్నా పట్టించుకోకుండా ఇష్టానుసారంగా చైనా క్రాకర్స్ విక్రయిస్తున్నారు అవి ఎక్కడ పేలుతాయో ఎప్పుడు పేలుతాయో చెప్పలేని పరిస్థితి కొంతమంది స్థానిక పోలీసులకు కొంత మొత్తం చెల్లించి షాపులు పెట్టేస్తున్నారు దీంతో పోలీస్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఉన్నతాధికారుల నిఘ కరువవుతోంది హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ లో ఒక్క దుకాణం మాత్రమే నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఉందని తేల్చారు మిగతావన్నీ బాగానే ఉన్నాయంటూ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అధికారులు ఇది చాలు పర్యవేక్షణ ఎలా ఉందో చెప్పడానికి కొన్ని చోట్ల ఒక దుకాణానికి అనుమతిస్తే అక్కడ రెండు మూడు షాపులు పెట్టి అమ్ముతున్నారు మూడు నాలుగు రోజుల వ్యాపారమే కావడంతో పోలీసులు కూడా పెద్దగా దృష్టి పెట్టడం లేదు సేఫ్టీ ఫస్ట్ అంటూ పోలీసులు మొత్తుకుంటున్నా జనం వ్యాపారులు మాత్రం పట్టించుకోవటం లేదు నిన్న బొగ్గుల కుండల ఇన్సిడెంట్ చూసినట్టయితే పర్మిషన్ వేరే ప్లేస్ లో ఎంటీ ప్లేస్ లో తీసుకుని ఓపెన్ గ్రౌండ్ లో తీసుకుని వాళ్ళు అనిదర్ షెడ్ లో రోడ్ అవతల షెడ్ లో పైర్ క్రాకర్స్ సేల్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ప్రమాదం కూడా జరిగింది బిఫోర్ ఎరక్షన్ ఆఫ్ ద షాప్ మేము ఇచ్చే లైసెన్స్ ని దాన్ని క్లియర్ గా చెప్తున్నాం మొత్తం టిన్ షెడ్స్ తో ఎరక్షన్ చేసుకోవాలి షాప్ కు షాప్ కు మూడు మీటర్ల గ్యాప్ ఉండాలి తర్వాత అక్కడ వెహికల్ పార్కింగ్ కు షాప్ కు ఒక పది నుంచి పదిహేను మీటర్ల గ్యాప్ ఉండాలి తర్వాత అక్కడ వచ్చేసి ప్రతి షాప్ దగ్గర టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ రెండు డ్రమ్స్ పెట్టుకోవాలి విత్ వాటరు ఆ తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ రెండు ఫైవ్ కేజీ కెపాసిటీ రెండు డ్రై కెమికల్ పౌడర్ ఫైర్ ఎక్స్టెన్సెస్ పెట్టుకోవాలి అలాగే నాలుగు ఫైర్ బకెట్లు డ్రై శాండ్ పెట్టుకోవాలి నో స్మోకింగ్ బోర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ మూడు లాంగ్వేజ్లలో కూడా పెట్టుకోవాలి అలాగే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు ఎవరిని కూడా అక్కడికి అనుమతించకూడదండి తర్వాత వేస్ట్ మెటీరియల్ అమ్ముడు పోయిన తర్వాత ఉన్న ఎంటీ కార్టూన్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేయాలి ఏది చేసినా కూడా లీగల్ గా చేయాలి మీరు అన్నట్టుగా ఇల్లీగల్ గా చిన్న చిన్న గల్లీలలో కానీ 
పైసల ఆశ కొరకు ఏదో చేస్తే ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి తమిళనాడు శివకాశీలో చేసిన క్రాకర్స్ కన్నా చైనా బాణాసంచ ధర ఇరవై శాతం తక్కువ వ్యాపారికి మార్చిని ఎక్కువ కావడంతో అటువైపు మొక్కు చూపుతున్నారు మిగతా నిత్యావసరాల ధరలు పెరగడంతో టపాసులైన తక్కువ రేటుకి కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు వినియోగదారులు దీన్నే క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు అక్రమార్కులు ఆ వరండలో ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక బకెట్ వాటరు దాంతో పాటు శాండ్ పెట్టుకుని చిన్నపిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళని దూరంగా ఉంచి అప్పుడు క్రాకర్స్ ను వెలిగించాలండి ఈ క్రాకర్స్ లో బాణా సంచాలు కొన్ని ఉంటాయి తారజువాలు అవి ఏం చేస్తాయంటే మేము ఎక్కడ వెలిగించినా అది ఎక్కడికో వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి కూడా ఫైర్ కావచ్చు సో ఇలాంటి సందర్భాలలో మనం ఇంట్లో కూడా అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఫైర్ అనేది స్టార్టింగ్ ఇన్షియల్ స్టేజ్లో ఉంటుంది ఇలాంటి టైంలో మనం ఇంట్లో కూడా బకెట్లో వాటర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ చిన్న ఫైర్ను ఈజీగా పుటప్ చేయొచ్చు మీరు అప్పుడే ప్యానిక్ గురి ఒక చేయలేకపోయారు అనుకోండి ఆ ఫైర్ అనేది పెద్దగా అవుతుంది సో దానివల్ల ప్రాణ నష్టం కూడా జరగవచ్చు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు వన్ జీరో వన్ కాల్ చేయండి డెఫినెట్గా మా వాళ్ళు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అందుబాటులో ఉంటారు తొందరగా రానికి ట్రై చేస్తుంటాం సో వాట్ ఎవర్ మీరు కూడా మీ సేఫ్టీ చూసుకుంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వన్ లైసెన్స్ తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నారంటే అది మేము ఖచ్చితంగా మా నోటీస్లో వస్తే వాళ్ళ లైసెన్స్ మేము క్యాన్సల్ చేస్తాం మా ఉన్నత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి సింగిల్ లైసెన్స్ పైన ఎక్కువ షాప్స్ పెట్టినా కానీ వాళ్ళకి మేము ఇంటిమేట్ చేస్తాము దీపావళి రోజు టపాసులు కాల్చే వారంతా సేఫ్టీ ఫస్ట్ అనుకుంటూ తప్పనిసరిగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పిల్లలకు అంతకుండా టపాసులను బాక్సుల్లో భద్రపరచాలి బాంబుల ఒత్తిని ఒక్కరే వెలిగించాలి పొడవైన క్యాండిల్స్ ఉపయోగించాలి రెండు బకెట్ల నీటిని దగ్గరే పెట్టుకోవాలి ప్రొడక్షన్ గాగుల్స్ దగ్గరే పెట్టుకోవాలి బాణా సంచ కాల్చిన తర్వాత ఇంకేమైనా మిగిలిపోయాయేమోనని అక్కడ వెతక్కూడదు పూర్తిగా కాలిన టపాసులు పేలి గాయాలయ్యే ప్రమాదం ఉంది నిప్పురవ్వలు ఒంటిపైన దుస్తులపై పడితే అవి త్వరగా వ్యాపించకుండా ఉండేందుకు పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా కాటన్ దుస్తులనే ధరించటం మంచిది పిల్లలు టపాసులు కాల్చినప్పుడు పక్కనే పెద్దవారు ఉండాలి పిల్లల చెవుల్లో దూది పెట్టడం మర్చిపోవద్దు సీమ టపాసులు టెన్ థౌసండ్ బాలాలు కాల్చినప్పుడు రోడ్డు మీద మనుషులు లేకుండా చూసుకోవాలి పండగపూట మీ వాహనాలను సాధ్యమైనంతగా ఇంటి లోపల పెట్టుకోవటం మంచిది అప్పటికే ప్రమాదం జరిగితే మాత్రం వెంటనే స్పందించాలి ఏదైనా తగలబడితే ఫైర్ స్టేషన్ కు ఫోన్ చేయాలి గాయాలైతే ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి కళ్లు మండితే శుభ్రమైన చల్లని నీటితో కడుక్కోవాలి కంటికి గాయమైతే రుద్దుకోవటం సరికాదు సున్నితమైన వ్యవహారం కాబట్టి డాక్టర్లను సంప్రదించడం సరైన పద్ధతి